Nel 2013, un tonno da 222 kg è stato venduto per ben 1,6 milioni di euro. Ma puoi comprare una scatola di tonno al supermercato per meno di 2 euro. Quindi qual è la differenza? Per cominciare, non è lo stesso pesce. Il tonno in scatola proviene dal tonno bianco. Sono piccoli, crescono velocemente, abbondanti per la pesca e certamente non pesano 222 kg. C'è solo un tipo di tonno al mondo che è così grande, il tonno rosso. E se vuoi provarne un po', allora ti costerà. We could buy tuna from Japan that we'd have to charge maybe 80 dollars for one piece of otoro. Derek Wilcox è uno chef di shoji, un ristorante giapponese a New York. Formato in Giappone, è lì che ha lavorato per più di dieci anni. Ristoranti come shoji servivano tonno rosso crudo, o quello che in giapponese viene chiamato cura magro. Prendono il loro tonno da diversi luoghi, incluso il mercato del pesce di Tsukiji in Giappone. Esistono diverse varietà di tonno, ma il tonno rosso è quello che di solito si trova nei ristoranti di fascia alta. Bluefin is the most sought after. Only bluefin has the uh, intense marbling. Uh, bluefin also, when it's aged properly, has a particular balance of flavors. Un grande tonno rosso adulto può pesare circa 200 kg o più. E il prezzo del pesce varia in base a una serie di fattori. It completely depends upon where you get it from. Uh, but it's never, it's never cheap. A local bluefin on the East Coast will run anywhere between $20 and $40 a pound. You could be paying, yeah, you could be paying north of $200 a pound for bluefin from Japan. Secondo Wilcox, il tonno giapponese è migliore del tonno americano durante i mesi invernali, mentre il tonno di Boston è migliore in estate e autunno. Ma è il tonno proveniente da Oma in Giappone che è ampiamente considerato uno dei migliori al mondo. Peak season Oma tuna will in Japan cost 400-450 a kilo, uh, which means by the time it gets here it'll cost close to $400 a pound. Oltre al suo alto contenuto di grassi, un altro motivo per cui il pesce dal Giappone è più costoso è che deve viaggiare di più e passa attraverso un processo piuttosto lungo prima di arrivare sul tuo piatto. Uh, there's more hands that it passes through in Japan, which is not necessarily a bad thing. Wilcox afferma che il pesce viene anche gestito meglio in Giappone, rispetto agli Stati Uniti. Ci sono meno danni e un taglio più preciso. Ah, uh, you know, we get, we get like a Boston bluefin, it goes from the fisherman to the distributor to our door. Whereas in Japan, it's going from the fisherman usually to a collective, uh, or cooperative, to the government that's running the auction, to a middle wholesaler, to a final wholesaler, to a restaurant or hotel. All high-end fish are auctioned in Japan. Fish that's more sought after, that's caught in a better place, that's handled better, that's clearly better quality, uh, will go for a higher price, and that fisherman will get more uh, of, of the money. La prima asta dell'anno in Giappone avviene a prezzi incredibilmente alti per il pesce, principalmente come un gesto simbolico o una trovata pubblicitaria. Questo è in parte il motivo per cui il tonno da 222 kg è stato venduto per 1,6 milioni di euro nel 2013 e il primo pesce del 2018 a 280 mila euro. In Japanese culture, that first thing you do all year is the most important. It sets the tone for the whole year. That first tuna of the year always goes for the highest price that any tuna will go for the whole rest of the year. Anche le diverse parti di un tonno rosso variano drasticamente nel prezzo. If you imagine a tuna is like a torpedo, they'll split it into quarters lengthwise. Cut off the head and the uh, collar, and we will take a, one of the two belly quarters. Ecco come appare quando viene consegnato. Questo pezzo da Boston è stato catturato il giorno prima. Wilcox divide la carne in base al tipo. It's just like, it's just like sides of beef. You know, you, you buy a side of beef, it's all the same. But once you break it down, the fillet ends up being the most expensive part because it's the most desirable, it's also small, and it requires a lot of labor to peel off a silver skin. Old Toro uh, is the fattiest part of the tuna outside of the head and collar area. Questo è il più costoso. E a seconda della provenienza e del luogo in cui è stato allevato il pesce, il prezzo può variare da 8 euro a pezzo fino a 70 euro. The chu toro is getting around toward the side of the tuna uh, and it's, it doesn't have the striations of fat but it still has, it has fat within the red of the meat so you get a mix of fat and red 
And then akami, which means literally red meat in, in Japanese, is the leanest part, which you find more towards the center of the tuna, close to the backbone. L'akami è la parte più comune ed economica del pesce, ma è comunque più costosa di quella scatoletta di tonno bianco al mercato. When you're assessing the quality of the tuna, you want to taste the red meat, the akami. You know, it's a wild animal, so it tells you whether it had a good diet, whether it had a good life, and it, you know, got exercise, and it lived in clean waters and was able to swim around a lot. So a farm-raised tuna is generally force-fed sardines, and you can actually taste sardines in the fat of a farm-raised tuna, whereas a wild tuna has a varied diet and has a much cleaner and milder flavor to the fat. Ma per anni, il tonno rosso selvatico è stato sovrasfruttato nel Pacifico, danneggiando la popolazione e rendendone più difficile la reperibilità. Di recente, controlli più severi sulla pesca hanno portato a una rinascita della popolazione, anche se potrebbe essere meglio, afferma Wilcox, il quale evita qualsiasi tonno rosso del Pacifico che non provenga dal Giappone e dice che dovresti farlo anche tu. If you eat Pacific bluefin, not specifically from Japan, then you're, you know, that's really irresponsible.